সানরাইজ টিভিতে আপনাদের স্বাগত কোরবানির পশু নির্বাচন নিয়ে কিছু কথা গরু ছাগল উট ও দুম্বা এই কয় প্রকার গৃহপালিত পশু দ্বারা কোরবানি করা জায়েজ এগুলো ব্যতীত অন্য পশু যত মূল্যবানই হোক না কেন তা দিয়ে কোরবানি জায়েজ হবে না ছাগল ভেড়া ও দুম্বা কমপক্ষে পূর্ণ এক বছর বয়সের হতে হবে বয়স যদি কিছু কম হয় কিন্তু এমন মোটা তাদের যে এক বছর বয়সীদের মধ্যে ছেড়ে দিলেও তাদের চেয়ে ছোট মনে হয় না তাহলে তার দ্বারা কোরবানি জায়েজ আছে বকরি কোন অবস্থায় এক বছরের কম হলে চলবে না গরু ও মহিষের বয়স কমপক্ষে দুই বছর হতে হবে উটের বয়স কমপক্ষে পাঁচ বছর হতে হবে কোরবানির পশু ভালো এবং হৃষ্টপুষ্ট হয় উত্তম যে প্রাণী ল্যাংরা অর্থাৎ যা তিন পায়ে চলতে পারে এক পা মাটিতে রাখতে পারে না বা রাখতে পারলেও ভর করতে পারে না এমন পশু দ্বারা কোরবানি হবে না যে পশুর একটি দাঁতও নেই তার দ্বারা কোরবানি হবে না যে পশুর কান জন্ম হতে নেই সে পশু দ্বারা কোরবানি জায়েজ নয় যে পশু সিং মূল থেকে ভেঙে যায় তা তারা কোরবানি বৈধ নয় তবে সিং ওঠেনি বা কিছু পরিমাণ ভেঙে গিয়েছে এমন পশু দ্বারা কোরবানি জায়েজ যে পশুর উভয় চোখ অন্ধ বা একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি এক তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে বেশি নষ্ট তা তারা কোরবানি জায়েজ নেই যে পশুর একটি কান বা লেজের এক তৃতীয়াংশ কিংবা তার চেয়ে বেশি কেটে গিয়েছে তা দ্বারা কোরবানি সঙ্গত নয় অতিশয় কৃষকাই ও দুর্বল পশু দ্বারা কোরবানি বৈধ নয় ভালো পশু কুড়াই করার পর এমন দোষ ত্রুটি দেখা দিয়েছে যার কারণে কোরবানি দূরস্থ হয় না এরূপ ফলে সেটি কোরবানি দেয়া দূরস্থ হবে গর্ভবতী পশু কোরবানি করা যায় যদি পেটের বাচ্চা জীবিত পাওয়া যায় তাহলে সে বাচ্চাও জবাই করে দিতে হবে তবে প্রসবের নিকটবর্তী হলে সেরু পশু কোরবানি দেয়া মাকরু বন্ধা পশু কোরবানি করা জায়েজ আছে আমাদের সাথেই থাকুন আর সাবস্ক্রাইব করুন